أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين آدرني رايا وندقن ما نيداك كارنا بنارا يواكل سورتوكل ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാരും എല്ലാരും പുരുഷന്മാരൊക്കെ ജമായത്തായി തന്നെ നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് പോകാം ആ നിസ്കാരം ഇപ്പം കഴിച്ചൂടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഇഷാള നിസ്കാരം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്കൊന്നായി ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കാം അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ ഈ മജിരിസ് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിരിസായി കബൂൽ ചെയ്യുമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ സദസ്സിനെ ബഹുമാനിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയെ പരിഗണിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീർമാറ ഈ പള്ളിയുടെ ആരംഭം മുതൽ എന്നിവരെ ആരെല്ലാം ഇതിന് കഴിവനുസരിച്ച് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും വീട് നൽകുമാറാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യ അവൻ അന്തനല്ല അവൻ ചിന്തയുള്ളവൻ 
അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നു ഓ നബിയെ തങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ അത് സത്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ആ സത്യം പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരു അന്ധനെ പോലെയാണോ അന്ധവിശ്വാസി പോലെയാണോ ഈ പരിശുദ്ധ ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ എത്രയായി ഇന്ന് വരെ ഖുർആാനിന്റെ ആശയപരമായ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ ലോകത്ത് ഒരു എതിരാളി എതിരാൾ സാധിച്ചില്ല ഈ ഏറ്റവും നല്ലതിലേക്ക് വഴുതിരിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഈ ഖുർആാനിൽ ലോകത്ത് ഒരു ജീവിക്കും ദോഷകരമായ ഒരു ആശയവും ഒരു വാക്കും ഇല്ല ഇല്ല ഈ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്നു ശ്രവണമധുരമായേക്കാൾ കേൾവിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്ന വേറെ ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല ഇല്ല ഏത് സാഹിത്യകാരനെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ ഇന്നുവരെയും ആർക്കും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ പരിശുദ്ധ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകം അത് ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു والحمير لتركبوها أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم قال قد تدر الله عنه وطقم قدرة وبر قردة أجنى يولى واحة ننقل صب من ديشي إلا هم پرند يقول دي پرسود قرآن ورستر دو برد أدى اللي هم ننقل كواحة ما يبيو يكال ولدا إنت برد ويخلق ما لا تعلمون ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ധാരാളം അത്ഭുതകരമായ വാഹനങ്ങൾ അള്ളാഹു പിന്നീട് കൊണ്ടുവരും പിന്നീട് സൃഷ്ടിക്കും അത് പറയുമ്പോ പ്ലെയിൻ ഇല്ല ട്രെയിൻ ഇല്ല ബസ് ഇല്ല കാർ ഇല്ല അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സൈക്കിള് പോലും ഇല്ല ഇല്ല കരണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ആധുനിക വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് അന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പിന്നീട് സൃഷ്ടിക്കും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് പരിചയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലത്തും പരിചയമില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുമ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അജീബത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ആശ്ചര്യജനകമായ അപരിചിതമായ ധാരാളം വാഹനങ്ങളും വസ്തുക്കളും അബാഹു തേല സൃഷ്ടിക്കും പിന്നീട് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം അറുന്നൂറിലധികം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ചില സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയത് പുതിയത് ലോകം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ മഹത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 
അതൊരു സൃഷ്ടിയല്ല ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് കഴിഞ്ഞതും വരുന്നതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെയും ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ലോകമെല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന യാതൊരു ക്ഷീണവും ഉറക്കവും വിഷമവും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പരിപൂർണ്ണ പരിശുദ്ധൻ അങ്ങനെ എല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാവായ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യ നന്മക്ക് വേണ്ടി സർവ സൃഷ്ടികളുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടി ലോകത്ത് ഇറക്കിയ പരിശുദ്ധ അത് ഹക്കാണെന്ന് ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ച് നീങ്ങുന്നവൻ ചിന്തയില്ലാതെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്നിലും അന്ധമായ അനുകരണങ്ങളുടെ പിന്നിലും അതുപോലെ കാഴ്ചയില്ലാതെ ചിന്തിക്കാതെ ഉൾക്കാഴ്ചയില്ലാതെ പോകുന്നവനെയും പോലെയാണോ ഇന്നമായ തതക്കറു ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്ബുദ്ധരാകുന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അത്തരം ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തെ താൽക്കാലിക ജീവിതമായി കാണുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു ബാഹു അവർക്കും നമുക്കും മഹഫിറത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലല്ലോ മരണം നമുക്കെല്ലാം പോകാനുള്ളത് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി വരികയാണ് എത്രയോ മരിച്ച വീടുകളിൽ ഇനിയും പോകാനുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ദിനേന ഓരോരുത്തരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ ഡൈറ്ററിയില്ല ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും പോവുകയല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു സെക്കൻഡും നീട്ടിക്കിട്ടൂല എങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ആ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുക്കി വെക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കുക പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സമ്പാദിക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കുക പോകുന്ന സ്ഥലം പരാജയപ്പെടരുതെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ഏത് നഷ്ടമാണെങ്കിലും ഏത് കട്ടതയാണെങ്കിലും ഏത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും മരണത്തോടു കൂടി പരിഹാരമാണല്ലോ മരണത്തോടു കൂടി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവന്റെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു മരണത്തോടു കൂടി രോഗമുള്ളവന്റെ രോഗം കഴിഞ്ഞു രോഗത്തോ അതേ മരണത്തോടു കൂടി ജരിക്കമുള്ളവന്റെ ജരിക്കം കഴിഞ്ഞു മരണത്തോടു കൂടി ചീത്ത പറയുന്നവരും തെറി പറയുന്നവരും അക്രമിക്കുന്നവരും ശത്രുത വെക്കുന്നവരും അവന്റെ ശല്യം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോകത്ത് എന്ത് പ്രയാസം ആർക്കുണ്ടോ അതെല്ലാം മരണത്തോടു കൂടി തീരുകയാണല്ലോ എന്നാൽ മരണത്തോടു കൂടി ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ആ തുടങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളും ഒരുക്കിയിട്ട് പോകുന്നവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഉള്ളവൻ ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഉള്ളവൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവനെപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കണം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതേ പോകുന്ന സമയത്ത് നേരെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് ലോക സട്ടാവായ റബ്ബ് ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കബറിൽ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ആ കബറിൽ വെച്ച് പ്രാഥമികമായ പരീക്ഷയുണ്ട് ആ പരീക്ഷ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷയാണ് അംഗീകരിക്കണം
പല വസ്തുക്കളെയും ആരാധിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നവരോട് യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചോദ്യം രാവിലെ <laughs> സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വല്ലവനും നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം ആദരിക്കപ്പെടാൻ ഇവിടെ ധാരാളം വസ്തുക്കളുണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് പള്ളിയെ ആദരിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കണം ഉമ്മബാപ്പയെ ആദരിക്കണം ആദരിക്കണം സീതന്മാരെ ആദരിക്കണം അതേ മുസാഫിനെ ആദരിക്കണം കാബയെ ആദരിക്കണം അജറുല്ലസുഹദിനെ ആദരിക്കണം മഹാന്മാരെ പേരെഴുതിയ കടലാസ് പോലും ആദരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മലക്കുകളുടെ പേരെഴുതിയ കടലാസം എടുത്ത് കക്കൂസിലേക്ക് കേറിക്കൂടാ അമ്പിയാക്കളെ പേരെഴുതിയ കടലാസം എടുത്ത് അതാ കക്കൂസിലേക്ക് കേറിക്കൂടാ അബാഹുവിന്റെ പേരെഴുതിയ കടലാസുമായി കേറിക്കൂടാ കാരണം മഹത്വമുള്ളതിന്റെ പേരിന് മഹത്വമുണ്ട് ആ മഹത്വമുള്ളവരുടെ പേരിന് മഹത്വമുണ്ട് അത് വളരെ ആദരിക്കണം നമ്മളെ പേരിന് ആദരിക്കണം ലഭിതങ്ങളെ മാത്രമല്ല ലഭിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആദരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ മദീനയുടെ ബഹുമാനം തന്നെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നതല്ലേ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് എന്നാൽ ആരാധന അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ പാടില്ല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ കഴിയൂല ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പടച്ചവൻ മാത്രമേ ആരാധനക്ക് അർഹതയും ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും പടച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കഴിവുണ്ട് കാരണമായി അതുപോലെ മന്ത്രിക്കുന്നവന് കഴിവില്ല മന്ത്രത്തിനും കഴിവില്ല യന്ത്രത്തിനും ഇല്ല തന്ത്രത്തിനും ഇല്ല പിന്നെ രോഗം ശമനം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഇതാ മരുന്നു രോഗശമനം സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രം മറ്റുള്ളൊക്കെ നിമിത്തങ്ങളാവുക കാരണങ്ങളാവുക അത്രേ കഴിയും ഇനി ലോകത്തുള്ള ആരായിരുന്നാലും അങ്ങനെയാണ് കറാമത്തുകൾ നിമിത്തങ്ങളാ പ്രാർത്ഥനകൾ നിമിത്തങ്ങളാതക്കകൾ നിമിത്തങ്ങളാ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നത് നിമിത്തമാണ് നന്മക്ക് ഒരുപാട് നിമിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ട 
അതുപോലെ തന്നെ സർവ വിഷയത്തിലും ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാം അതിനൊക്കെ കാരണമാണ് മനുഷ്യൻ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നത് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്ന ഒരു ആയുസ് അതുപോലെ ഉമ്മബാപ്പുമാരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്നത് വലിയ നന്മ കിട്ടാൻ കാരണമാണ് വലിയ നന്മ കിട്ടാൻ കാരണം സ്വർഗം കിട്ടാനും കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ വളരെ നിന്ദനായി അവൻ വളരെ നിന്ദനായി വളരെ നിന്ദനായി ഒരാളുടെ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളുമോ പ്രായമായിട്ടില്ലം പാപ്പ മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല ഉമ്മ മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല അവൻ നിന്നായി പോയി പോയി പറഞ്ഞാൽ പാപ്പ ഉമ്മക്ക് പ്രായമുള്ള സമയം മക്കൾക്ക് പാപ്പ ഉമ്മാനെ കിട്ടിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാൻസ് ആണ് അവര് മുഖേന അവർക്ക് ഹൃദമത്ത് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്ത് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവർക്ക് അലക്കി കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവർക്ക് പായ വിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് കടക്ക വിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗത്ത് അങ്ങനെ ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് പ്രായമായിട്ട് അവര് മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്തവൻ ആവർത്തിച്ചു പഠിപ്പിക്കുക മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബാപ്പക്ക് രോഗമായി കുറെ കാലം രോഗത്ത് കിടക്കുമ്പോ അല്ലെ ഉമ്മാക്ക് രോഗമായി കുറെ കാലം രോഗത്ത് കിടക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് ആദ്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ജോറായിട്ട് നോക്കും ചില മക്കൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ പിന്നെ അടുത്താൽ പിന്നെ മക്കൾ തമ്മിൽ കണക്ക് പറയാൻ എന്താ ജ്യേഷ്ഠൻ കുറച്ച് ദിവസം നോക്കിയാൽ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പെങ്ങൾക്ക് എന്താ വന്ന് നിന്നാൽ എന്റെ ഭാര്യ നോക്കണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ അത് എനിക്ക് എന്താ വേണമെന്നുണ്ടോ ജ്യേഷ്ഠനായിക്കൂടെ അഞ്ചനായിക്കൂടെ എന്നാണ് ഈ ചിന്തിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഒരു ഒരു പാപ്പാന്റെ സ്വത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അത് ആ നല്ല കച്ചവടം പാപ്പാന്റെ അത് എനിക്ക് തന്നെ വേണം ജ്യേഷ്ഠനായിക്കൂടെ അതുപോലെ ബാപ്പാന്റെ നല്ല പറമ്പ് നല്ല ആദായം കിട്ടുന്ന പറമ്പ് നല്ല വില കിട്ടുന്ന പറമ്പ് അത് എനിക്ക് തന്നെ വേണമെന്നുള്ളൂ അത് പെങ്ങൾ കൈക്കൂടെ അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കൂല അതെനിക്ക് തന്നെ കിട്ടണം എന്തേ കാരണം ഇവിടെ ബാപ്പ മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുക അമ്മ മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുക എന്ന ചിന്ത ചിന്ത ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ നിന്നായി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിമിത്തങ്ങൾ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിമിത്തങ്ങൾ പലതുണ്ട് നിമിത്തങ്ങൾ വലിയൊരു ാണ് ഹൈറിന്റെ താക്കോലായ അവർക്ക് സർവ സന്തോഷവും എന്ന് നിമിഷം പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ആകാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുഖേന ഒരു ഹൈറ് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കാവൂ ഒരു സ്വർഗം നടക്കരുത് ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മിലുണ്ടാകണം അപ്പൊ നന്മക്ക് നിമിത്തങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് തിന്മക്കും നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് രോഗാണുക്കൾ രോഗത്തിന് നിമിത്തമാണ് ഇബിലീസ് ഷെയ്ഫാൻ മനുഷ്യനെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നിമിത്തമാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യനെ പിഴപ്പിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ വസുവാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടോ അവരെല്ലാം മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും മനുഷ്യന്റെ ഈ മാൻ തെറ്റിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന ചിന്ത പതിർച്ചിതറിക്കുന്ന ധാരാളം കക്ഷികളുണ്ട് അവരിൽ നോക്ക കാവൽ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്താണ് അവർ തിന്മക്ക് നിമിത്തങ്ങളാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തു നിമിത്തങ്ങളായി അബാഹു ധാരാളം വിഷയങ്ങളും ധാരാളം വസ്തുക്കളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി മഹാന്മാരുണ്ട്
അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നുൽ മുബാറക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഓ ഒരു കണ്ണിനു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് യാജിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഓ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോനെ അതാ നിന്റെ സമീപത്ത് കൂടി അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നുൽ മുബാറക് പോകുന്നു നിനക്കെന്തോ വേണേ മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉടനെ ഈ കണ്ണിനു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾ വിളിച്ചു ഓ എബൻ അൽ മുബാറക് എനിക്ക് കണ്ണിനു കാഴ്ചയില്ല എനിക്ക് കണ്ണിനു കാഴ്ച വാങ്ങി തരണം ഇടയാളനാക്കി പടച്ചവനോട് പറയാനും നബിതങ്ങളെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചു പറയാനും ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഓ നബിയെ തങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിതാ മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു തങ്ങളൊന്ന് അതാ എന്റെ കാര്യം നിർവഹിച്ചു ോട് ഡയറക്റ്റ് സഹായം ചോദിക്കാനും അതിന്റെ പുറമെ നബിതങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് അതാ എന്റെ കാഴ്ച തരണേ എന്ന് അർത്ഥം അറിയിക്കുന്ന ആ തപസ്സുരിന്റെയും നിസ്തികാതയുടെയും ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതായി സഹിഹായ രീതിയിൽ കാണാം ഇതുപോലെ മെല്ലെ കണ്ണൊന്ന് മേൽപോട്ട് ഉയർത്തി റബ്ബിനോട് ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോഴേ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിപ്പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ നന്മക്ക് നിമിത്തങ്ങളായി പലരുമുണ്ട് മഹാന്മാരുണ്ട് വിഷയങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട റാബിയത്തുൽ അദവിയാഹദി കാണാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മഹാന്മാര് വന്നു അതിയോട് ദേർക്കാൻ പറയാൻ വന്നതാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ വന്നു തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നർത്തം വെക്കണം കാണാൻ പോയിരുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടൊരു കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ല ഞങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ വരണോ വിചാരിച്ചിരുന്നു രണ്ടു കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അയാളിങ്ങനെ കാണാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയാറത്ത് ഞാൻ സന്ദർശിക്കുക എന്നാണ് എന്റെ അപ്പോ അപ്പോ ആ വന്ന രണ്ടാളുകൾ നന്നായി വെസ്കുന്നു വെസ്കുന്നു അവര് പരസ്പരം പറഞ്ഞു ബീവി നമുക്ക് എന്താ ഭക്ഷണം തരുമായിരുന്നു തരൂന്ന് വിചാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്നപ്പോ ബീവിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും ലാഗ രണ്ട് പത്തിരി രണ്ട് പത്തിരി പിന്നെ മലപ്പുറം പത്തിരിയും കൂടി ആയി പിന്നെ പറയണ്ടാ നമ്മളെ നാട്ടിലെ നാളാവരം പത്തിരിയാണ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ രണ്ട് പത്തിരി ഇതിപ്പോ കൊടുത്താ പക്ഷേ ഉള്ളത് കൊടുക്കാൻ നിന്ന് നിൽക്കുന്നു രണ്ടും എടുത്തു അഹരി അവർക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വാതിലിന്റെ അടുക്കുന്നു ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കുന്നു ഒരു യാചകൻ വന്നിട്ട് വല്ലാതെ ബെസ്കുന്ന് വല്ലതും തരുമോ മഹരി ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ട് അയാൾ കൊണ്ടുപോയി ഇവർ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് എടുത്തു ഇതെന്ത് ഇതെന്ത് സൽക്കാര ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സൽക്കാരം അല്ലേ തന്നെ ബെസ്കുന്നും ബെസ്ലാതെ വന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് തിന്നാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എടുത്തു പോകാൻ അതെന്ത് സൽക്കാരം അവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്തിരി പോയി ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഒരു പൊതിയും കൊണ്ടുപോയി ആ പെൺകുട്ടി പൊതി കൊടുത്തു കൊടുത്തു അത് വാങ്ങിയിട്ട് പൊളിച്ചു നോക്കി മഹതി പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോ പതിനെട്ട് പത്തിരി മഹതി പറഞ്ഞു ഇത് സ്വീകരിക്കൂല കൊണ്ടുപോയി എന്താ പെൺകുട്ടി ഇരുപതെണ്ണം ഇത് ഈ പതിനെട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ സ്വീകരിക്കൂല നീ എടുത്തതാണ് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞല്ല ഇവിടെ പറയണ്ട പതിനെട്ടെണ്ണം ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല ഇരുപതേ സ്വീകരിക്കും നീ എടുത്തു വെച്ച അവസാനി പെൺകുട്ടി മടക്കി വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും വന്നു അപ്പം 
അപ്പവും പൊതിവാങ്ങിയിട്ട് മാറ്റി ഒന്ന് എണ്ണിയൊക്കെ ഇരുപതുണ്ട് ഇത് സ്വീകരിച്ചോളാം അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ രണ്ടാം കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു ഇവർ ചോദിച്ചു എന്തല്ല കണ്ടത് അതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് പത്തിരുണ്ട് തോന്നി അപ്പൊ എനിക്കൊരു ചാൻസ് എന്താ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് മാത്രം പത്തിരി തരാൻ എനിക്കൊരു ചാൻസ് എന്താ അപ്പുറത്തൊന്നും ഒരു യാചകം വന്നിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു നല്ല രീതി ആ പത്തിരട്ടി കൊടുക്കൂന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പത്തിരി കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് പത്തിരി കിട്ടൂ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം കുറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ പത്തിരട്ടി പത്തിരട്ടി അപ്പൊ ആ പത്തിരട്ടി കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് വിഷപ്പെടുക്കാൻ തരാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ രണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് സാധുവിന് കൊടുത്തു അയാളത് വാങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ എന്റെ പെൺകുട്ടി ഒരു പതിനെട്ട് പത്തിരി കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹ് എന്താ കണക്കാർന്നു രണ്ടിന്റെ പത്തിരട്ടി പതിനെട്ട് ഇരുപത് അള്ളഹാനോട് കണക്കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ കുട്ടി എടുത്തു വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ബാസ് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ സംഗതി ശരിയാണ് അവള് പോയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട് തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരയും ചെയ്തു അപ്പൊ ധർമ്മം ധാരാളം നന്മകൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് അങ്ങനെ നിമിത്തങ്ങളായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അവനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അങ്ങേയറ്റത്തെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങേയറ്റത്തെ അനുഗ്രഹം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിമിത്തമാവുക നിമിത്തമാവുക അത്രയും കഴിയുള്ളൂ അതിനപ്പുറം കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ണു രോഗികളുടെ രോഗം മാറി പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അയാള് എന്ത് വരുന്നു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വരുന്നില്ല കാരണം ശമനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയില്ല അത് അള്ളാഹു മാത്രമേ അപ്പൊ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധിക്കപ്പെടാൻ ഏകനാണ് ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു പോയന്റിലും അള്ളാഹുവിന് തുല്യനായി ഒരാളുമില്ല അവനൊന്നും ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നുള്ളവനല്ല അവന് സന്താനമില്ല അവന് സന്താനമില്ല അവനെ സന്താനമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല അവൻ ഒന്നിലേക്കും ആശ്രയമില്ല അവൻ ഏകനാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരു പോയന്റിലും അവന് പങ്കുള്ളവനില്ല തുല്യതയുള്ളവനില്ല ഒരു വിഷയത്തിലും തുല്യനില്ല തീരെ ഇല്ല മാത്രമാണ് അധികാരം എന്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര എങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും എല്ലാ പുകഴ്ത്തലിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് അള്ളാഹുവിനാണ് അതിന്റെ അവകാശി അള്ളാഹുവാണ് ലോകത്ത് സർവ അനുഗ്രഹ കഴിഞ്ഞു പോയവരും ഇനി വരുന്നവരും ഇപ്പോഴുള്ളവരും മനുഷ്യരും ചിഹ്നങ്ങളും മലക്കുകളും അതെ എല്ലാ ജീവികളും അജേതന വസ്തുക്കളും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വാചകമാണ് എന്ന വാചകം ആ ആലമീനുകളെ മുഴുവനും പടച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്നത് റബ്ബാണെങ്കിൽ അതിന് മുഴുവനും റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ എന്ത് മഹത്വമുണ്ടോ അത് മുഴുവനും അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ നബിതങ്ങൾക്ക് എന്ത് മഹത്വം ആര് പറഞ്ഞാലും ലോകത്ത് ഏറ്റവും പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട നേതാവ് മുഹമ്മദ്
ാണ് അതാണ് ലഹുൽ മുൽക്കു അവന് തന്നെയാണ് അധികാരം ലോകത്തോർക്കെന്ത് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും അധികാരം പലവിധമാണ് ഭൗതികമായ അധികാരമുണ്ട് അഭൗതികമായ അധികാരമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി അലഹിന്റെ അധികാരം ഇങ്ങനെ ഇരുപ്പിങ്ങനെ വലിയ ഇരുപ്പിന്റെ കമ്പി കൈ പിടിച്ചിട്ട് ദാബൂദ് നബി അലിസ്ലാം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിങ്ങി വരുവ നൂല് ചുരുട്ടും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടായ മെഴുകുതിരി ചുരുട്ടും പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തീക്കാൻ കഴിയും പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ അടക്കി വരിക്കാൻ ജിന്നുകളെ അടക്കി വരിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച അധികാരം ഭൗതികമായും അഭൗതികമായും അതേ അധികാരങ്ങളും അള്ളാഹു തേല പലർക്കും കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ അധികാരത്തിലെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു കാണല അതുകൊണ്ടാണ് ലഹുൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹു വിന്നാണ് അധികാരം അവനാണ് സർവ സ്തുതിയും ദിയും വഹു അലാ കുല്ലി സയ്യും ഖദീർ അവൻ എല്ലാ ആറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് മക്കയിലെ മുസ്ലിംകൾ പറഞ്ഞു മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഹയാത്താക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് കഴിയൂല അങ്ങനെയല്ല മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതുപോലെ തന്നെ പുത്തൻവാദികളായ മുഅത്തസിലത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉദ്രാജി ഇങ്ങോട്ട് പോരാ ഇങ്ങോട്ട് പോരാ ഇങ്ങോട്ട് അമ്പിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക്കളിയാക
മരണം വരെ ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ കഴിവ് മരണശേഷം ലഭിക്കുകയാണ് കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ആത്മാവിന് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കടപ്പാടുണ്ട് ശരീരത്തെ ശരിക്ക് നിയന്ത്രിക്കണം പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ റൂട്ടിലോടിക്കണം ആ റൂട്ടിലോടിക്കണമെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മരണത്തോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രമായി ആ ആത്മാവിന് വലിയ കഴിവ് അവാഹുത്തേല കൊടുക്കുകയാണ് ാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും ഇമാം റാസി ഇമാം ഗസാലി മോഹനും തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവരാണ് വിവരമുള്ളവർ വിവരമുള്ളവർ വിവരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിന് മരണത്തോടുകൂടി വലിയ പവർ കിട്ടുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ മഹാന്മാരെ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് സന്തോഷം അറിയിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്ന് പിരിയുവാനില്ല പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യയെയും അതുപോലെ മക്കളെയും നേതാക്കളെയും അനുയായികളെയും ഒക്കെ വിട്ടു പോകുമ്പോ സങ്കടപ്പെടണ്ട പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തമുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കറാമത്ത് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മരക്കുകൾ വന്ന് സന്തോഷം പറയുമെന്ന് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വഫാത്തിന് ശേഷം മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം കബറുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുകയും അതുപോലെ അമ്പിയാക്കൽ മസ്ജിദുൽ വച്ച് നബിതങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കുകയും ഈ ഭൂമിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട നബിമാർ ആകാശ ലോകത്ത് എന്ന് നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കബറു സിയാറത്ത് ചെയ്ത് നടത്തിയ യാത്രയായത് കൊണ്ട് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം നബിതങ്ങളെ മിറാജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വരുമ്പോ അനുയായികൾക്ക് നല്ല ലാഭത്തോടെ തിരിച്ച് ണമെന്ന നിർബന്ധമുള്ള മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കിയിട്ട് അൻപത് നേരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിച്ചതും എല്ലാത്തിന് ശേഷം മഹാന്മാർക്ക് നൽകുന്ന റബ്ബ് നൽകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മാവിന് പടച്ചവൻ ഒരു കഴിവും കൊടുക്കൂല പവറും കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ അർത്ഥം വരുന്ന വിക്കറ് അത് രാവിലെ എത്ര പ്രാവശ്യം നൂറ് പ്രാവശ്യം നൂറ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ അടിമകളുള്ള കാലത്ത് ഇപ്പോ നമ്മള് എല്ലാ വയസ്സും കിട്ടും ഒരു അടിമനെ വാങ്ങാൻ തന്നെ കിട്ടൂല പിന്നെ അപ്പൊ പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം ഒരു അടിമനെ മോചിപ്പിച്ച നമ്മളെ നരകത്ത് മോചിപ്പിക്കാൻ കാരണം പത്ത് അടിമനെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം നൂറ് പ്രാവശ്യം പിന്നെയോ പിന്നെയോ നൂറ് നന്മകൾ അവന്റെ റിക്കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു നൂറ് നന്മ നന്മ നൂറ് തെറ്റുകൾ അവന്റെ റിക്കാർഡിൽ നിന്ന് മയക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയവന് ഹിറുസം സർവ തെറ്റുകളിലേക്കും സർവവാശിയിലേക്കും വഴക്കിലേക്കും കോലാഹലങ്ങളിലേക്കും ബഹളങ്ങളിലേക്കും ശത്രുതയിലേക്കുമൊക്കെ മനുഷ്യനെ തിരുത്തിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ശൈപ്പാൻ അവനല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ാണ് 
നൂറ് തവണ ഈ ദിക്കുകൾ രാവിലെ ചൊല്ലിയവന് ഷെയ്ഫാനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഷെയ്ഫാനിൽ നിന്ന് കാവലാണ് ഈ ദിക്കുകൾ നൂറ് വയസ്സിന് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടിയാ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂട്ടി കൂടി നമുക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയും രാവിലെ ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഭാണ് കാരണം കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ദിക്കറ സർവ അമ്പിയാക്കളും പറഞ്ഞതിന് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വാചകമാണ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം സർവ അധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഖബറിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം വെച്ചു റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവിടെ എന്റെ മലായിക്കത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നീ തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളോ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള രാജാവാണ് ആ കാരുണ്യം ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കബറിൽ കിടക്കുന്നവനോട് മലക്കുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യും ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അള്ളാഹു തേലെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ അതാണ് പടച്ചവനോട് നമ്മൾ പറയാണ് പടച്ചവനെ നീ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി തോന്നിപ്പിക്കണേ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ പതറാതെ ഉത്തരം പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കണേ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ കാരുണ്യാണ് അള്ളാഹുദ്ദേ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലക്കുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തുകൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് അള്ള എന്നെ വകുപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി വേർക്കി എന്നോട് എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഞാൻ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മൾ വേർന്നിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ റെക്കമെന്റ് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പതിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തസ്ബീത്ത് ചോദിക്കണം ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും അടുക്കൾ അയച്ചതാരാ ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യം ഞാൻ ആളയച്ച് ഞാൻ തന്നെ മറുപടി തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളെ കൂടി എന്നോട് വരക്ക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി താഴ്മ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്റെ മുമ്പിൽ എന്തിനു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്കും കാരുണ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്ത നമ്മളോട് നിങ്ങൾ പൊറക്കലും ചോദിക്കും ഞാൻ മാപ്പ് വരും എന്തൊരു കാരുണ്യാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ അങ്ങേറ്റ കാരുണ്യം കാരുണ്യം ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലാതെ ആർക്കൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നല്ല നല്ല ദിവസങ്ങൾ തന്നത് നല്ല നല്ല സമയങ്ങൾ തന്നത് നല്ല നല്ല ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ ീയ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ മക്കളോട് അതും ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പിന്നിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടുക ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ ഉപകരിക്കണം ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കണം അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മക്കൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗുണത്തിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭാര്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭാര്യ കൊണ്ടുപോയി ദുനിയാവിൽ ആഹാരം നമ്മൾ ഗുണം കിട്ടണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിന് പല സംഗതി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ ആഹാരത്തിന് സന്തോഷം പോകണമെന്ന് ഭാര്യ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നേതാക്കന്മാർക്ക് പലതും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അനുയായികൾ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവനവന് റിട്ടേൺ വേണം അവനവന് കാര്യം കിട്ടണമെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഗുണം ചെയ്യുന്നതും ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ കാരുണ്യങ്ങളോ അവന്റെ കൊടുതികളോ അവന്റെ ഔദാര്യങ്ങളോ അവന് വല്ലതും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഒരാളിലേക്കും ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാത്തവനാണ് അബ്ബാ 
അവന്റെ അധികാരത്തിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലാതെ നടക്കൂല പിന്നെ ആരിലേക്കും അവൻ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അവന്റെ പ്യൂർ ഔദാര്യമാണ് കാരുണ്യമാണ് അവൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അവന്റെ കാരുണ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് നോക്കി പക്ഷേ ആ നോക്കുന്നത് റബ്ബ് കണ്ടു റബ്ബ് അറിഞ്ഞു അവന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അതേ നിമിഷത്തിൽ ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള അധികാരവും കഴിവും റബ്ബിനുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പിൻവലിച്ചില്ല കാതുകൊണ്ട് ദീപത്ത് കേട്ടു കളവ് കേട്ടു അനാവശ്യം കേട്ടു അല്ല കൊടുത്ത കാത് അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് റബ്ബ് കണ്ടു പക്ഷേ അതാ അവൻ കടുത്ത തെറ്റ് ചെയ്തു അന്യ പെണ്ണിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് രസിച്ചു കട്ടതിന്റെ കേൾവി റബ്ബ് പിൻവലിച്ചില്ല കൈകൊണ്ട് ഹറാബ് എടുത്തു പിടിച്ചു കൈയിട്ട ശക്തി അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചില്ല കാല് കൊണ്ട് ഹറാബിലേക്ക് നടന്നു കാല് കുഴക്കിയില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഹറാമ് പ്ലാൻ ചെയ്തു മാനസിക രോഗിയാക്കിയില്ല പടച്ചറത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ നീ നിരന്തരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതെ നിന്റെ കഴിവ് നശിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നന്നാകാൻ ചാൻസ് നൽകുന്നു തോപ ചെയ്യാൻ അവസരം തരുന്നു പെട്ടെന്ന് ശിക്ഷിക്കാതെ അവൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ചാൻസ് തന്നതാണ് ചോദിക്കട്ടെ കണ്ണുകൊണ്ട് തെറ്റിയതപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണ് നശിപ്പിച്ചു എങ്കിലും പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് കണ്ണുണ്ടാകുമോ നമ്മളിൽ പലർക്കും കണ്ണുണ്ടാകുമോ പലർക്കും കാതുണ്ടാകുമോ കള്ളം പറയുമ്പോ തന്നെ നാവ് അവിടെ ബന്ദ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ സംസാരമുണ്ടാകുമോ ഓരോരുത്തരും അവനെ അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ് ആ രാജാവിന് സ്നേഹിക്കലാണ് ഇമാൻ ഇമാനുള്ളവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം വാഹുവിനെയാണ് വാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബുദ്ധരായ ആളുകൾ ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എനിക്ക് വിചാരണയുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് കബർ കടന്നു പോകണം അത് കഴിഞ്ഞ് റബ്ബിന്റെ കോടതി കടന്നു പോകണം ആ കോടതിയിൽ ഒരു കള്ളക്കേസും നടക്കൂല കള്ളവാദം നടക്കൂല അവിടെ കൈക്കൂലി നടക്കൂല വക്കീല് നടക്കൂല അവിടെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്തുക്കൾ സൈറായതാകണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോടതിയാണ് കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഓ പുരീങ്ങളെ അലോട്ടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും കൊണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോകല്ലേ നീ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ോ അന്യവണ്ണുമായി അതാരസിച്ച് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് നീ ഫോൺ ചെയ്ത് അവളെ ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭാര്യ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ബാപ്പവുമയെ അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ അയൽവാസിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ സയ്യിദന്മാരെ പാർട്ടി നോക്കി നിന
ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ അതാ ഹറാം ഹലാലെ ചിന്തിക്കാതെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാതെ നീ നിസ്കാരങ്ങളാക്കി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നീ നിസ്കാരത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബാക്കി ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ഹറാമിൽ പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹറാമായ നിലക്ക് പണം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ എന്ത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും വലിയ ഭാരമായി പേറിയിട്ട് നീ ആ കസ്റ്റംസ് ിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നിനക്കവിടെ അലോട്ടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുമായി അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ മയക്കുമരുന്നുമായി ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങിയാൽ യു എയിൽ പോയി ഇറങ്ങിയാൽ നീ മരണം വരെ ഒരു പക്ഷേ ജയിലിലാണ് നിന്റെ കിടപ്പെങ്കിൽ പറയട്ടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാരവും കൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയി സംഭവിച്ചു പോയി അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഏടുകളിൽ ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് മയച്ചിട്ടല്ലാതെ അത് മുഴുവനും മയച്ചിട്ടല്ലാതെ യാത്ര പോയി കൂടാ യാത്രക്കൊരുങ്ങി കൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് യാത്രയുണ്ട് ബിച്ചുട്ടിഹാജി മരണപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ പലരും പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി മരണം നിപ്പാവപ്പെട്ട എന്റെ മുന്നിലുമുണ്ട് പക്ഷേ ഡേറ്ററിയൂല ഇപ്പോഴിവിടെ സംസാരിക്കുന്നു നാളെ സുഖീനസ്കാരത്തിനുണ്ടോ അല്ല ഇന്നത്തെ ഇഷായിന് തന്നെ നിസ്കരിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലേ അറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും യാത്രക്കൊരുങ്ങി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളോടും വസൂയത്ത് ചെയ്ത് ഈ ആയത്തിന്റെ ശേഷം റബ്ബ് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാരാണ് ഉത്ഭുദ്ധരാകുന്നവരാരാണ് അല്ലദീന കരാറ് പാലിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിച്ചു ഇനി ആ റബ്ബിന്റെ അടിമയാണ് നാം അടിമ ഉടമസ്ഥനെതിരായി നീങ്ങാൻ പാടില്ല ഉടമസ്ഥന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരെ നീങ്ങാൻ പാടില്ല ഉടമസ്ഥൻ വിരോധിച്ചത് അടിമ ഉപയോഗിക്കാനും പെരുമാറാനും ചെയ്യാനും പാടില്ല അവർ ഒരിക്കലും തന്നെ കരാറ് ലംഘിക്കുന്നവരല്ല റബ്ബുമായുള്ള കരാർ ൂല നേതാക്കളുമായുള്ള കരാറ് ലംഘിക്കൂല ഉസ്താദുമാരുമായുള്ള കരാറ് ലംഘിക്കൂല മറ്റ് കക്ഷികളുമായുള്ള കരാറ് ലംഘിക്കൂല കരാറ് ലംഘിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മുതലാളി നിങ്ങൾ കൂടി കൊടുക്കുന്നവന് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പണപ്പയറ്റല്ല പണപ്പ ഞങ്ങളായിട്ട് പണപ്പ ഇവിടെ കുറി കല്യാണോ എന്നാ പറയാണോ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഞാനും പോകും അയാൾ കല്യാണത്തിൽ ഞാനും വിളിക്കും അയാൾ വിദേശത്ത് പോകും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും പറയും അത് പണപ്പയറ്റ അതല്ല കുടുംബബന്ധം മുറിക്കാനും പിന്നെ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കാനും മുറിക്കലും ചേർക്കലും എന്താ അനുസരിച്ചാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അനുസരിച്ചാണ് പറയാ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുക അതാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറിയതല്ലേ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുക 
അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ച അങ്ങോട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നവരാണവർ സുഹൃത്തുക്കൾ മദ്യപിക്കുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിന് പോകുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അലിമീങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നു ഈ യുവാവ് അതിന് പോകുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഹറാബിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവൻ അതിന് പോകുന്നില്ല ഇവൻ നല്ല ക്ഷമയോടെ അതിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അതാണ് വല്ലതീന മറ്റൊരാൾ ചീത്ത പറയുന്നു പകരം ചീത്ത പറയുന്നില്ല തെറി പറയുന്നു പകരം തെറി പറയുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ക്രമിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് ക്രമിക്കുന്നില്ല ആ നിരക്ക് നല്ല ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ മോശമായി പോയി പോയി ഭാര്യ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറുന്നു ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം വളരെ മോശമായി പോയി ഭർത്താവ് അത് ക്ഷമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കുന്നു ചെറിയ മക്കൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ചെറിയ മക്കൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ പ്രശ്നം ായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ നല്ല കാര്യത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്റെ പേര് പറയരുത് പറഞ്ഞാ തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയും പൊരുത്തമേ ലക്ഷ്യം വെക്കാവൂ ഞാനൊരു കൊടുതിക്കാരനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവര് വിചാരിക്കണമെന്നോ എനിക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് കിട്ടണമെന്നോ ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അഹങ്കാരമോ ഒന്നുമില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്ക പ്രതിഫലം കിട്ടും ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ വേറെ എന്നാൽ ആള് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം വിജയിക്കും നല്ല നീയത്താണ് അങ്ങനെ നല്ല നീയത്തോടെ പരസ്യമായി ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവനോം രഹസ്യമായി ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവനോം നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവനോ ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്യാ അതാണ് നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ ഉപരോധിക്കുന്നവനും അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷകരമായ പര്യവസാനത്തിന്റെ വീട് സ്വർഗമുണ്ട് എന്താണത് ചെന്നാതിനിൻ എന്നും താമസിക്കുന്ന നല്ല തോട്ടങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗലോകമുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നു അവര് മാത്രമല്ല കുടുംബ സഹിതമാണ് ഈ സവിശേഷത ഉള്ള മുത്തക്കൈങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് കടക്കുമ്പോ ചെറിയ ബാഗത വന്നു പോയ ബാപ്പമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനുള്ള ബാപ്പ ആണെങ്കിൽ ബാപ്പയും അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലും ഉമ്മയും സ്വർഗത്തില് അവരെ ഭാര്യയും അവരെ ഭർത്താവും സ്വർഗത്തിലും അവരെ സന്താന പരമ്പരകളും സ്വർഗത്തില് ഒരാള് നന്നായപ്പോ അതിന്റെ പേര് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നന്മ ലഭിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഗേറ്റുകളിലൂടെ അതാ മലക്കുകൾക്ക് 
കേറി വരുന്നു മലക്കുകൾ കേറി വരുന്നു ചുരുങ്ങിയ കാലം ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ആ ജീവിതത്തിൽ മതിമറന്ന് പോകാതെ തീരാത്ത ലോകത്ത് സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ ക്ഷമിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ടവരല്ലേ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുത്തവരല്ലേ നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തവരല്ലേ നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ച കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഇത് നല്ല ഒരു ജീവിതമുള്ള വീട് ഒരിക്കലും ഇറങ്ങി പോകണ്ട തലവേദനയില്ല ജലദോഷമില്ല കൊരയില്ല അതേ വിയർത്തൊലിക്കലില്ല തണുത്ത് വിറക്കലില്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല ഷുഗർ ഇല്ല പ്രഷർ ഇല്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല ട്യൂബർ ഇല്ല വേദനയില്ല കടച്ചിലില്ല തളർച്ചയില്ല ക്ഷീണമില്ല ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാത്ത ലോകം സന്തോഷം മാത്രമുള്ള ലോകം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ത് വേണം ഏത് മാംസം വേണം ഏത് പഴം വേണം ഏത് പാനീയം വേണം ഏത് ഇണകൾ വേണം അതേ ചുറ്റുഭാഗം കറങ്ങുന്നു ചെറിയ മക്കൾ വെള്ളിയാഴ്ച സുബിഹിൽ നിങ്ങൾ ഓതി കേൾക്കാറില്ലേ സൂറത്തുല്ലി പറഞ്ഞില്ലേ മുത്തുമണികളെ പോലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള മക്കൾ ഈ സ്വർഗവാസികൾക്ക് ഹിതുമത്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് നമ്മളെ മക്കൾ എത്ര ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും അല്പ ദിവസം കഴിയുമ്പോ പിന്നെ താടി വന്നു പോയി മീശ വന്നു പോയി ചുംബിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപമായി പോയി സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് റബ്ബ് തരുന്ന മക്കൾ ആ മക്കൾ സ്വന്തം മക്കൾ വേറെയുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ തിങ്കളെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന മക്കൾ ഏത് കാലത്ത് മുത്തുമണികളെ പോലുള്ള മക്കൾ മുത്തുമണികളെ പോലെയുണ്ടോ വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹം വല്ലാത്ത അധികാരം ഒരിക്കലും ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതില്ല സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലെ ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ദിനേന കുറാനോതൂ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി സലാത്ത് ചൊല്ലൂ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യൂ നിസ്കരിക്കൂ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യൂ ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ സമാധാനമായി അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമെന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്ന ആ ഘട്ടം വരെ സമാധാനത്തിന് അവകാശമില്ല എപ്പോഴും ബ്രഹ്മിന് ഭയപ്പെടണം ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ തക്കുവയോടെ വറയോടെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ തൗഫീക്ക് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം മുറഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സും നിങ്ങളെ സർവ സദസ്സുകളും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണം മുറഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ഈ പള്ളിയും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പള്ളികളും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ മകനടക്കം 
ചെറിയവരും വലിയവരും അപകടത്തിൽ വല്ലാതെ മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട് മഹാന്മാരുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എല്ലാരും നമുക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ധാരാളം കാലം ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദയത്തിനും തത്വയോടുകൂടെ ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർക്കും നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കും സാധാരണ ആലിമീങ്ങൾക്കും സഹകാരികൾക്കും സഹായികൾക്കും എല്ലാവർക്കും أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم وذب رب الخلق من سر ما خلق ومن سر غاسق إذا قبل ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إن سلاح الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني إني وسلم إلا رب إلا خلاص ودعمي برا الحمد لله رب العالمين ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും ഇവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും ഞങ്ങൾ ഓതിയതും ഞങ്ങൾ ധർമ്മം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതും കൊടുത്തതും കൊടുക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാന ഈ മഹത്തായ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നത് മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയുമായും മദർസയുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആര് അതിൽ മരിച്ചവരുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവരിൽ നിന്നും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാന അതെല്ലാം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ മഹാനായ മുതൽക്ക് ഏതെല്ലാം മഹാന്മാര് ലോകത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയോ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഹൗറത്തിലും പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർ ലോകത്ത് മരിച്ചു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഈ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി മരിച്ചു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബുറിൽ നീ എത്തിക്കണം ബാഹുവേ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കണം അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കബറുകളിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാൻ ബാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും അവരെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് ശിക്ഷിക്കരുത് ുള്ള രാജാവാണ് തെറ്റുകൾ പലതും പല അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം നീ കൽപ്പിച്ചത് പലതും ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം നീ വിരോധിച്ചത് പലതും ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ ശ്രീപാൽ വഞ്ചിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് ചിന്തക്കുളവും 
നീ വിരോധിച്ച പലതും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഞങ്ങളാരുങ്ങളായിരിക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച തീ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ് എന്നാണ് നിന്റെ കാരുണ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് ആർക്കും ഈ ആക്രത്തിൽ ശിക്ഷ നൽകരുത് റഹ്മാനേ ദുന്യാവിലും ഇല്ല ശിക്ഷ താങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല ദുർബലന്മാരായ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കരുത് റഹ്മാനേ നിന്റെ കാവല് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കാലം എത്രയെന്നറിയില്ല ഉള്ള കാലം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ വിവാദത്തിന് ലദ്ദത്ത് തരണം റഹ്മാനെ വിവാദത്തിന് ലദ്ദത്ത് തരണം റഹ്മാനെ തെറ്റുകളോട് മനസ്സിന് വെറുപ്പും അകൽച്ചയും തരണം ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ارحم الراحمين يا رب ننغلي الدنيا بالجيبتكونا لا دا اخرتلك ننغلك تيتشرال غيريلا اي الدنيا بالجيبتكونا كالتوڑ اروكم درنا يا رحمان ഇസ്സത്ത് ദർണേ റഹ്മാനേ ഐശ്വര്യം ദർണേ റഹ്മാനേ മുസീബത്തുകൾ നിന്ന് രോഗങ്ങൾ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിന്ന് ടെൻഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അത് ഈ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ സർവ മക്കളെയും നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ജട്ടാനുജന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം മിനാത്തുകളുണ്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ദുന്യാവും ആശ്രവും രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാജാവായ നിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ആ മക്കളെ വയറ്റിലിട്ട് ക്ഷമയോടെ ആശങ്കയോടെ നീങ്ങുന്ന എത്രയോ ഗർഭിണികളുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തകരാറുമില്ലാതെ ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ദീർഘായുസുള്ള തക്കവയുള്ള മക്കളായി നീ അവർക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാത്ത പലരും വിക്രയുതി വാങ്ങിയവരുടെ നേർച്ചകൾ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് നീ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ ബിസിനസ്സുകളിൽ വിദേശത്തും നാട്ടിലും പല പ്രതിസന്ധികളുമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലും അതുപോലെ കുവൈത്തിലും ബഹ്റൈനിലും അങ്ങനെ ഖത്തറിലും യു എയിലും ഒമാനിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അതേ മൈസത്തിന്റെ വഴി തുറന്നവൻ നീയാണ് അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നവനും നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന് വലിയ നേമത്തീത രാജാവ് നീയാണ് പക്ഷേ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ തുറന്നപ്പോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നന്ദി കേട് പലതും വന്നുപോയി ആ നന്ദി കേടൊക്കെ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ നന്ദി കേട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ നീ തന്ന ഞാമ്പത്തുകളൊക്കെ നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ആർക്ക് എവിടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും കൃഷികളിലും ഏത് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ തൊഴിലുകളിലും നീ മറക്കത്തീയണം റഹ്മാനെ ും 
ഒരുപാട് ആളുകൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നല്ല ഹൈറായ ഇണകളെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ ലാഹുവേ പലരും വീട്ടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് ഹൈറായ വഴി തുറക്കണം റഹ്മാനെ കടത്തിൽ പെട്ടിൽ മുങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട് കടത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ജീവിതം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ ഒഴിവാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ബാഹുവേ ചെറിയ നീരിന്റെ ഹിമത്ത് നടത്തുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ പലരോടും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണം വാങ്ങിയതും പിരിവെടുത്തതും അങ്ങനെ തുടങ്ങി കടപ്പാടുകൾ ഒരുപാട് വീട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതെല്ലാം വീട്ടാനുള്ള അവസരം തരണേ റഹ്മാനെ കടപ്പാട് വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുത് ചെറിയ സേവനങ്ങൾ എന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഞങ്ങളാരും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനം മുഖേന നീ നരകത്തിലെത്തിക്കരുത് ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ അറിയാതവല്ല ഭാഗത യുവത്തെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ കടപ്പാടുകൾ കിട്ടാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നീയത്ത് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളെ നീയത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഉയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയർത്തിയുയ